aanpakken eh, en daarom hou ik zoveel van FC Groningen, omdat we dat denk ik op eenzelfde manier zien. Eh, de supporters van FC Groningen die zien heel graag een strijdbaar team eh, op het veld. Die zien heel graag het, het lopen, het, 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 het ervoor gaan en dat aanpakken dat geldt ook voor ons. Mijn naam is Frans Davelaar, 52 jaar oud, woon in Soest, getrouwd met mijn jeugdliefde nog steeds. En vader van twee fantastische kinderen. Davelaar was zo lang, hè? Frans Davelaar. Dat kort je dan al, al snel af. Dus vroeger werd ik kortweg Daaf genoemd. Ik hoop dat mijn vrienden en collega's me omschrijven als, uh, als open, als, als eerlijk, uh, als fanatiek. Uh, en soms misschien wel een beetje uh, in de emotie om het doel te bereiken. Ik krijg energie van, van, van mensen die... Uh, waarmee je een, een, het voorafgestelde doel samen gaat bereiken. De samenwerking en, uh, en de effort die je dan beide moet leveren om het doel te bereiken, daar krijg ik enorm veel energie van. Mijn eerste voetbalervaring, oh, dat is, een, dat is een, een, een echt een hele lange tijd geleden. Toen heette het nog de F'jes en uh, ik stond daar met mijn moeder en ik weet dat het, uh, dat het uh, ja, volgens mij de maddenliefjes op het veld waren veel leuker om naar te kijken dan die bal. Uh, dat is mij althans altijd voorgehouden, uh, maar ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Voetbal, dat, dat, dat vanaf, vanaf jongs af aan zit dat uh, in de familie. En ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ja. Zoals velen op het veld begonnen als, als voetballer, later in het, in het doel terechtgekomen als keeper. En mijn idool was Hans van Breukelen. Hans van Breukelen, ik voelde mezelf ook eigenlijk wel een soort tweede Hans van Breukelen. De trainer dacht er anders over, maar ik had wel het idee dat ik dat was. Keeper, maar ook de, de mimiek van Hans van Breukelen, het fanatisme, het roepen. Uh, wat bij Hans van Breukelen coachen was. Bij mij was het meer roepen, denk ik. Maar al met al het totaalplaatje van een, van een fanatiek iemand die het spel uh, beleeft. Ja, dat, daar kon ik mezelf wel in, in, in vinden en mee spiegelen. Nou, er is een, er is een, is een les die ik heb geleerd uh, buiten het voetbal om, maar wel in het voetbal. Dat is een dubbele. Afmaken waar je aan begonnen bent en nooit meer beloven dan je kan waarmaken. Voor mezelf... En van mijn vader heb meegekregen in ondernemersland ja, hoe dingen ook fout kunnen gaan. Dus niet alleen maar de goede dingen laten zien, maar ook de dingen die fout kunnen gaan. En ik denk dat die twee dingen me gevormd hebben. Ik denk dat iedereen een coach nodig heeft. Uh, ik denk dat, 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 dat je op een bepaalde manier, en dat kan, dat kan een mentor zijn, dat kan je leidinggevende zijn, maar dat iedereen toch een soort spiegel nodig heeft van... Hey, hoe, hoe gaat het? Dat is ook waarom ik heel graag met mijn compagnon werk. Omdat het niet altijd goed is wat ik doe. En omdat ik ook fouten maak en we elkaar heel erg goed kunnen spiegelen. Ik denk als je 90 minuten op het veld staat, gaat ook niet alles goed. Die pases komen niet altijd aan. Dat is natuurlijk in het, in het ondernemen ook zo. Het gaat niet altijd goed. Maar het gefocust zijn op het eindresultaat. Waar willen we naartoe? Die, die, die helderheid, daar moeten we naartoe. En alles moet in het werk staan, eh, staan om, om dat resultaat te halen. Het team moet gesmeed worden om dat resultaat te behalen. Dat is iets wat met sport gebeurt, in teamverband. En dat is ook iets wat er bij ons eh, in onze zakelijke omgeving ook gebeurt. Dus ik denk dat sport zoveel eh, leuke dingen eh, in het leven naar voren brengt... Dat, dat iedereen zich met sport zou moeten bezighouden. Eh, wat het mij heeft gebracht... De, 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 de toenmalige trainer die dacht toch echt niet dat ik Hans van Breukelen was. Uiteindelijk ben ik gaan fluiten als scheidsrechter. Ik heb op een redelijk hoog niveau mogen fluiten. Ik, ik, ik mocht het tot, zoals dat toen heette, de betaalde jeugd. Eigenlijk zeg je nu de jeugd van Groningen onder 19 en onder 18 mogen fluiten. Vele mooie toppers mogen fluiten. En dat is fantastisch. Het geeft ook een manier om de, de werkweek weer te ontladen... Dus het sportieve, met je lichaam bezig zijn, met je geest bezig zijn, met het spel bezig zijn. Maar aan de andere kant ook het ontladen van de werkweek. En die combinatie heb ik altijd fantastisch gevonden.